ஏற்றவார்த்தைகளை <laughs> அவர்களை பலப்படுத்த ஆண்டவரே நாதா ஸ்தோத்திரம் இதுவரை உங்களுடைய வார்த்தைகள் வந்தது போல் அல்லப்பா இன்னைக்கு புதிய விதமாய் அது வல்லமையோடும் பரிசுத்தாவையோடும் முழு நிச்சயத்தோடும் புறப்பட்டு வரட்ட ஐயா இந்த காலை உடல் என்ன செய்ய சித்தமா இருக்கிற வார்த்தையை கொண்டு அதை நடப்பிக்கும்படிக்கு செபிக்கிறேன் அடியோருக்கும் அடியார்களுக்கும் உங்களுடைய வார்த்தைகளை அனுப்பித்தாரும் எங்களை பலப்படுத்த ஆண்டவரே நாமத்துக்கு <laughs> புரப்படப்பட்டேன் கடந்த வாரத்திலேயே முகவரியான காரியங்களோடு பகிர்ந்து கொண்டு ஆயிற்று முதலாவது ஒரு தேவ மனுஷனாகிய ஆபிரகாமை குறித்து நான் சொல்லவும் செய்தேன் ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஆறாம் அதிகாரம் இருபத்தி நான்காவது வசனத்தில் கத்தர் ராத்திரியிலே ஈசாக்கு தரிசனமாகி நான் உன் தகப்பனாய் ஆபிரகாமின் தேவன் பயப்படாதே நான் உன்னோடு கூட இருந்து ஊழியக்காரனாகிய ஆபிரகாமின் நிமித்தம் உன்னை உன்னை ஆசீர்வதித்து உன் சந்ததியை என்ன செய்வேன் பெருக பண்ணுவேன் என் ஊழியக்காரனாகிய ஆபிரகாமின் நிமித்தம் என்று சொல்லி கத்தர் வாக்கு தத்துவம் கொடுக்கறத நாம் பார்க்கிறோம் அப்படியானால் கத்துடைய ஊழிய காரணாகிய ஆபிரகாமுடைய ஜீவிதத்தில் நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டிய பாடம் என்ன அவர் செய்த கிரியை என்ன கத்தருடைய ஊழிய காரண அழைக்கப்படுவதற்கு ஏதுவாய் அவன் எப்படி நடந்து கொண்டான் என்பதை நாம் சற்று சிந்திக்கும் போது அறிந்து கொள்ள முடியும் ஐம்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஏசையா திருக்கதரிசின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரத்தில் நாம் வாசிக்கும் போது அங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது தனிமையாய் காணப்பட்டவன் ஆனால் கத்தரால் அவன் என்ன செய்யப்பட்டவன் 
அழைக்கப்பட்டவன் கத்தருடைய அழைப்பு அவனுக்கு வந்தது அழைப்பு வந்தபோது உடனடியாய் அவன் செய்த காரியம் என்ன போகும் இடம் என்னதென்று அழைக்கப்பட்ட போது அவன் புறப்பட்டு போனான் போகிற இடம் என்னதென்று அறியவில்லை அருமையான தேவ ஜனமே இந்த காலை ஒளியில ஒன்று அறிந்து கொள்வோம் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில அவன் கத்தனுடைய ஊழிய காண்டு அழைக்கப்படுவதற்கு ஒரே ஒரு காரணம் அவன் விசுவாசம் உள்ள மனுஷன் விசுவாசத்தின் தகப்பன் என்று அழைக்கப்பட்டவன் தான் விசுவாசித்த கத்தனை முழுமையாய் நம்பினார் வேதத்துல வாசிக்கிறோம் எல்லா காரியத்திலும் அவன் விசுவாசம் உள்ளவனாய் இருந்ததை நாம் பார்க்க முடியும் விசுவாசம் நமக்குள்ளே தேவையாயிருக்கிறது நன்றாய் கவனியுங்கள் கத்தனை குறித்து அறியாத ஒரு குடும்பத்திலே பிறந்தவன் யோசுவாவின் புஸ்தகம் இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது அங்கே கத்தனுடைய வசனம் தொழுகிறது நதிக்கு அப்புறத்து உங்கள் பிதாக்கள் சேமித்த தேவர்கள் இவர்கள் எல்லாரையும் சேமித்து வந்தவன் தான் ஆபரகா அப்படிப்பட்டவனாய் காணப்பட்ட போதுதான் கத்தர் அவனை என்ன செய்தார் அழைத்தார் வேறு தேவனை சிந்தி ஆராய்த்து கொண்டு வந்த போது இந்த தேவனை குறித்து அவன் என்ன செய்யவில்லை அறியவில்லை ஆனால் கத்தர் அவனிடது வாழ்க்கையில இடைபடுகிறவராய் காணப்பட்டார் அப்போ நடவடிக்கைகளின் புஸ்தகம் ஏழாம் அதிகாரம் அவனுக்கு தன்னை வெளிப்படுத்தினார் யார் நான் என்பதை அவனுக்கு கத்தர் என்ன செய்தார் வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் இல்லாவிட்டால் ஆபரகாம் உடனடியாய் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு புறப்பட்டு இருக்கவே முடியாது தான் யார் என்பதை அவன் அறிந்து கொள்ளும்படியான விதத்திலே அவர் தன்னை வெளிப்படுத்தி காட்டுகிறார் புறப்பட்டு வந்தார் எதை விசுவாசித்தார் தேவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறவனாய் காணப்பட்டார் இந்த காலையில நம்முடைய வாழ்க்கையில் நாம் தேவனுடைய ஊழியக்கார் அழைக்கப்பட வேண்டுமானால் தேவனை குறித்த அறிவு நமக்கு உண்டாயிருக்கிறது மட்டுமல்ல நாம் அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசித்தவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் பாருங்கள் கத்துடைய வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் சுவிசேஷம் ஒன்பதாம் அதிகாரத்துல ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்து ஒரு குருடனுக்கு சேரும் பாக்கி அவன் கண்களிலே பூசி அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீ போய் சிலவா குளத்திலே போய் என்ன செய் அழுவ அவன் என்ன செய்தாராம் அவருடைய வார்த்தையை நம்பி என்ன செய்தார் புறப்பட்டு போய் சிலவாம் குளத்தில் என்ன செய்தார் கழுவினார் அவன் என்ன செய்தார் பார்வை அடைந்தான் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எதை நம்பினார் தேவனை வசனத்தை நம்பினார் தேவனை வார்த்தையை நம்புகிறவனாய் காணப்பட்டார் ஏன்று கேட்டால் வார்த்தையை கொடுக்கிற ஆண்டவர் எல்லாவற்றை பார்க்கிறோம் எப்படிப்பட்டவர் பெரியவராய் காணப்படுகிறார் வாக்கு தத்தத்தை கொடுத்தவர் வசனத்தை நமக்கு கொடுத்தவர் அதை நிறைவேற்ற எப்படிப்பட்டவர் வல்லவர் 
அப்படிப்பட்ட ஒரு அணித்தரமான விசுவாசம் இன்றைக்கு நமக்கு தேவையா இருக்கிறது தேவன் வார்த்தையை நிறைவேற்றுகிற கர்த்தர் அவர் ஒரு வார்த்தையும் தரையிலே விழ விடுகிறவர் அல்ல என்பதை நாம் ஆணித்தரமாய் விசுவாசிக்க வேண்டும் ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரத்துக்கிடராய் சற்று நம்முடைய வேதத்தை திருப்புவோமா ஒன்று ராஜாக்களின் புஸ்தகம் எட்டாம் அதிகாரம் வசனத்தை நான் வாசிக்க கேட்போமா ஐம்பத்தி ஆறாவது வசனம் அவருடைய நல் வார்த்தைகள் ஒரு வார்த்தை அவராலும் என்ன செய்யவில்லை அவர் இப்போகவே பார்க்கிறோம் <laughs> அங்கே இருபத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் இன்று நான் எல்லாரும் போகிற வழியிலே போகிறேன் உங்கள் தேவனாய கர்த்த உங்களுக்கு சொன்ன நல் வார்த்தைகளில் எல்லாம் ஒரு வார்த்தையும் தவறி போகவில்லை என்பதை அருமையானே தேவன் வார்த்தையில் எப்படிப்பட்டவர் உண்மை உள்ளவராயிருக்கிறார் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரம் ஒருவரும் அவர்களுக்கு முன்பாக நிற்கவில்லை கையில் ஒப்பு கொடுத்தார் குடும்பத்தாருக்கு ஒரு வார்த்தை வார்த்தையில் உண்மை உள்ள கத்தரை நாம் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் வார்த்தை விசுவாசித்தானே அது வாழ்க்கையில் நடந்தது என்ன புஸ்தகம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் நிகேமியா ஒன்பது அவன் இருதயத்தை உண்மையுள்ள முன்பாக உண்மை உள்ளதாக கண்டு வாழ்க்கையில உங்களுக்கு எனக்கு செய்யாமல் இருப்பாரோ வார்த்தை விசுவாசிப்போ நீ எனக்கு கொடுத்த வார்த்தை நம்பு ஆண்டவரே ஒரு பாட்டு காரன் பாடுகிறாரே நூற்றுக்கு நூறு உண்மையே நான் நம்பி இருக்கிறப்பா நம்ம முழுமையாய் நம்பி இருக்கிறோமா கத்தர் வார்த்தைகளை நிறைவேற்றுகிற கர்த்தர் வாக்கு தத்தத்தை தேவன் கொடுத்த வார்த்தையை முதலாவது விசுவாசித்தவன் ஆபரகாம் ரெண்டாவது காரிய கத்தடி வசனத்தில் என்ன வாசிப்போமானால் அவன் தேவ சமூகத்தில் நிற்கிற மனுஷனாய் காணப்பட்டவன் வசனத்தில் வாசிப்போமா ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் 
மனுஷன் ஒரு நாளும் என்ன செய்ய மாட்டார் வெட்கப்பட்டு போகவே மாட்டாய் வெட்கப்படுத்த மாட்டார் நான் யாருக்கு முன்பு தாய் நின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பதை முதலாவது அறிந்து கொள்ள வேண்டும் எனக்கு முன்பு தாய் நிற்கிறவர் நான் யாருக்கு முன்பு தாய் நிற்கிறேனோ அவர் ஜீவன் தேவனாய் காணப்படுகிறார் சர்வ வல்லமை உள்ள கத்திரவர் அவரால் செய்யக்கூடாது அதிசயமான காரியம் ஒன்றும் முதல் வசனத்தில் வாசிக்கும் போது இவ்விதமாக வாசிக்கிறோமே எலியாவை குறித்து இளையாத்தின் குடிகளிலே திஸ்பியனாக எலியா அகாவை நோக்கி என் வாக்கின்படியே அன்றி வருஷங்களிலே பணி மழையும் பெய்யாதிருக்கும் இந்த வருஷங்களிலே பணியும் மழையும் பெய்யாதிருக்கும் என்று அறிமுகப்படுத்திக் கொண்டார் நடந்த காரியம் என்ன மூன்றரை ஆண்டு காலங்களும் தேசத்தின் மேல் பணியும் மழையும் என்ன செய்ய காரணம் கத்தருக்கு முன்பாய் நிற்கிற மனுஷனுடைய வாயின் வார்த்தையை கத்தரிக செய்தார் கனப்படுத்துகிறவராய் காணப்படுகிறார் வாயிலிருந்து வருகிற வார்த்தைய கத்தர் உறுதிப்படுத்துகிறவர் அதை நிலைநிறுத்துகிற கத்தர் அதை தள்ளிவிடுகிறவர் அல்ல அது நடைபெறாது என்று சொல்லுகிறவர் அல்ல நான் நிறைவேற்றுவே என்று சொல்லுகிற கத்தரே நம்முடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தைகளை நிறைவேற்றுகிறவராயிருக்கிறார் அவர் செய்த காரியம் என்ன ஒவ்வொரு நாளும் தேவ சமூகத்திற்கு முன்பதாய் கத்தருக்கு முன்பதாய் நின்று கொண்டே இருந்தார் எலிசா திற்கு தரிசிய பாருங்கள் அவனும் சொல்லும் போது சொல்கிறார் நான் கத்தருக்கு முன்பதாய் நிற்கிறேன் கத்தருடைய மனுஷன் என்று சொல்லி அவன் சொல்லுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் கத்தருக்கு முன்பதாய் நிற்கிற எந்த ஒரு மனுஷனும் ஒரு காலம் என்ன செய்ய மாட்டார் வெட்கம் அடையவே மாட்டார் அவன் வார்த்தைகளை நிறைவேற்றினார் பாருங்கள் எலிசா திருக்க தரிசியை குறித்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் மூன்றாம் அதிகாரம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வருஷத்தில் இருந்து வாசிப்போம் முன்பாக நிற்கிறேன் நிற்கிற அவன் கத்துடைய வார்த்தை உரைக்கிறவனாய் காணப்பட்டார் நீங்கள் காற்றையும் காண மாட்டீர்கள் மழையையும் காண மாட்டீர்கள் அருமையானவளே ஆண்டவர் யார் தெரியுமா இல்லாதவர்களிலிருந்து 
எல்லாவற்றையும் என்ன செய்கிறவர் உருவாக்கும் கர்த்தர் வெளிச்சம் இல்லை இருள்தான் ஆண்டு கொண்டிருந்தது பூமியை ஆனால் அவர் சொல்கிறார் வெளிச்சம் உண்டாகக்கூடாது என்று சொன்னார் இருளிலே இருந்து வெளிச்சம் என்ன செய்தது வெளியே கடந்து வருகிறதாய் காணப்பட்டது நவசனத்தை வாசிக்கிறோம் ரெண்டு குறித்து நான்கு நான்கு வாசிக்க வேண்டாம் இருளிலிருந்து வெளிச்சத்தை பிரகாசிக்க சொன்ன தேவன் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது அருமையானே இல்லாதவர்களை இருக்கிறவர்களை போல என்ன செய்கிறவர் அக்கிற கத்தரவர் கத்த சொல்லும் போது சொன்னார் நாளைக்கு இந்நேரம் நீங்கள் இறைச்சி என்ன செய்வீர்கள் சாப்பிடுவீர்கள் உங்கள் மூக்காலே நல்ல கவனிங்க அவர்கள் கேட்டது எல்லாவற்றையும் கத்தர் கொடுக்கிறவராய் காணப்படும் இந்த காலை நேரத்தில் தம்முடைய வார்த்தைகளை நிறைவேற்றுகிற கத்தர் ஐயா எலிசா கத்தருக்கு முன்பு தாய் நிற்கிற மனுஷன் ஆலோசனை சொன்னான் கத்தருடைய வார்த்தையை கேட்டு நடந்தது என்ன அங்கே வசனத்தில் வாசிக்கும் போது வசனம் சொல்கிறார் பதினெட்டாவது வசனத்தை பாருங்கள் இது கத்தரின் பார்வைக்கு நல்ல செய்கிறவர் மேல வேற ஒன்றை நான் சொல்ல விரும்பவில்லை நான் சேவிக்கிறவருமான கத்தருடைய தூதரானவர் இந்த ராத்திரி என்னிடத்துல வந்து என்னோடு பேசினார் அவர் சொன்னபடிதான் நான் நடக்கும் என்று என்ன செய்திருக்கிறேன் முன்பதாய் நிற்கிற மனுஷனாய் காணப்பட்டார் இன்னைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில தேவனுக்கு முன்பதாய் நிற்க பழகுவோம் மூன்றாவது காரியம் கத்திரி வசனத்தில் உங்களுக்கு சொல்ல நான் விரும்புகிற காரியம் ஆபரகாம் எப்படிப்பட்டவன் என்று சொன்னால் வசனம் சொல்லுகிறது அதே ஆதி ஆகமத்தின் புஸ்தகம் பதினெட்டாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்தை வாசிப்போமா கத்தர் ஆபரகாமுக்கு சொன்னதை நிறைவேற்ற ஆபரகாமுக்கு சொன்னதை நிறைவேற்றும்படி அவன் தன் பிள்ளைகளுக்கும் அவன் தன் பிள்ளைகளுக்கும் பின்வரும் தனக்கு பின்வரும் தன் வீட்டாருக்கும் நீங்கள் நீதியையும் நீதியையும் நியாயத்தையும் செய்து செய்து வழிகளை காத்து நடவுங்கள் என்று கட்டளையிடுவான் என்பதை என்ன செய்திருக்கிறேன் அறிந்திருக்கிறேன் ஆபரகாம் எப்படிப்பட்டவன் என்று சொன்னால் அவன் தேவனுடைய கட்டளைகளை தன் பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்கிறவன் போதிக்கிறவனாய் காணப்பட்டவன் தன் குமாரனாய் ஈசாக்கு தேவனுடைய கட்டளைகளையும் பிரமாணங்களையும் என்ன செய்தவன் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் சொன்னால் ஆபரகாம் எப்படிப்பட்டவனோ அப்படியே ஈசாக்கும் காணப்படுகிறார் ஆபரகாம் எங்கெல்லாம் புதிதாய் ஒரு இடத்திற்கு போகிறானோ அங்கெல்லாம் கத்தருக்கு பலிபிடத்தை கட்டி கத்தரை தொழுது கொள்கிறவனாய் காணப்பட்டார் அதே வழியில வந்த ஈசாக்கின் அனுபவத்தை பார்ப்போமானால் அவனும் கத்தருக்கு பலிபிடத்தை கட்டி அவனும் கத்தருடைய நாமத்தை என்ன செய்தவன் தொழுது கொண்டவன் கட்டளைகளை கை கொள்ளும் பிடிக்கி ஆபரகாம் போதித்ததை ஈசா நிறைவேற்றுகிறவனாய் காணப்பட்டார் இன்னைக்கு நாம் தேவனுடைய வசனத்தை நமக்கு நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு போதிக்கிறவளாய் காணப்பட வேண்டுமே வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் விவிதமாய் அப்போஸ் நாய் பவுலடியார் ஒன்று திமுத்தி முதலாம் அதிகாரத்தில் நான் வாசிக்கும் போது இவ்விதமாய் வாசிக்கிறோம் பார்ப்போமா ஒன்று தீமத்தேயும் மன்னிக்கணும் ரெண்டு தீமத்தேயும் முதலாம் அதிகாரம் 
நான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் உன்னிலுள்ள மாயமற்ற விசுவாசம் உன்னிலுள்ள மாயமற்ற விசுவாசத்தை நினைவு கூறுகிறதுனால் இருந்தது உனக்குள்ளும் இருக்கிறது என்று நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் நிச்சயத்திருக்கிறேன் பாருங்கள் யாருடைய விசுவாசம் பாட்டியின் விசுவாசம் தாய்க்குள்ளே வந்து அந்த தாயினுடைய விசுவாசம் இப்பொழுது யாருக்குள்ள வந்து இருக்கிறது பாலகன் ஆகிய அல்லது கத்துடைய ஊழியக்காரன் ஆகிய தீமத்தேவுக்குள்ளே காணப்படுகிறது பவுல் சொல்கிறார் உன்னிலுள்ள மாயமற்ற விசுவாசத்தை நான் நினைவு கூறுகிறதினால் அப்படியானால் அவர்கள் போதித்திருக்க வேண்டுமே என்றால் நிச்சயம் அவர் போதித்தபடியினால் தான் அந்த விசுவாசம் அவனுக்குள்ள என்ன செய்தது வந்தது நிகரேக கிறிஸ்தவ குடும்பங்களில கிறிஸ்துவின் பேர்ல காணப்பட வேண்டிய விசுவாசம் அநேக பிள்ளைகளுக்கு இல்லை நீங்க நம்புறீங்க நீங்க நம்பிட்டு போங்க எங்களை ஆளை விட்டுருங்க இல்ல நாம் ஆராதிக்கிற கத்தர் எப்படிப்பட்டவர் என்றும் இன்னார்ந்தும் நம்முடைய பிள்ளைகளும் என்ன செய்திருக்க வேண்டும் அறிந்திருக்க வேண்டுமே விவசாயத்தில் நாம் வெளிப்படையாய் நாம் பார்க்கிறோம் அந்த விசுவாசம் மாயமற்ற விசுவாசம் தீமத்தைக்குள்ள வெளிப்படுகிறதாய் காணப்பட்டது அடுத்த வசனத்துல சொல்லும் போது பவுலடி யார் சொல்லுகிறார் நீ கற்று நிச்சயத்து கொண்டவர்களில் நிலைத்திரு அவர்களை இந்நாரணத்தில் நீ என்ன செய்தாய் கற்றுக்கொண்டாய் என்று நீ அறிந்திருக்கிறாயே நான் தேவனுடைய வசனத்தை நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எவ்விதமாய் போதிக்கிறோம் வசனம் சாதாரணமானது அல்ல நம்முடைய பிள்ளைகளுக்குள்ளேயும் அது என்ன செய்யும் கிரிய செய்கிறதாய் காணப்படும் அது விசுவாசத்தை ஊட்டி வளர்க்கிறதாய் காணப்படும் வேத நாம் போதிக்கிறவர்களாய் காணப்பட வேண்டும் அடுத்த காரியம் நான் வசனத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில அவனுக்கு உண்டாயிருந்த மற்றொரு காரியம் வாசிப்போம் ஆதியாகமத்தின் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் ஆதியாகவும் பதினான்காம் அதிகாரம் வாசிப்போமா பதினெட்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் அன்றியும் உடையவராகியமானதாவதாக தன்னைவதித்தவனுக்கு இரண்டாவது காரியம் தனக்கு அப்பவும் திராட்சரசமும் கொடுத்தவனுக்கு கத்தருடைய பந்து என்பது அப்போஸ்தல நாட்களுக்கு கிறிஸ்துவின் நாட்களுக்கு பிறகு அல்ல அது முன்னமே ஆபிரகாமின் நாட்களிலேயே அது என்ன செய்யப்பட்டது காணப்பட்டது மறைமுகமாய் அங்கே செய்யப்படுகிறத நாம் பார்க்கிறோம் ஆபிரகாமுக்கு மில்கி சதே கொண்டு வந்து அப்பத்தையும் திராட்சரசத்தையும் என்ன செய்தார் கொடுத்தார் அப்ப அதை குறித்த ஒரு 
அறிவு தெளிவு அவர்களுக்குள்ள என்ன இருந்தது உண்டாயிருந்தது இது எதை காட்டுகிறது கிறிஸ்துவின் சரீரத்திற்கு ஒப்பாயிருக்கிறது இது கிறிஸ்துவின் ரத்தத்திற்கு ஒப்பாயிருக்கிறது இதனாலே பாவ மன்னிப்பு மீட்பும் நமக்கு கிடைக்கும் என்கிற அறிவு அன்றைக்கே ஆபிரகாமுக்கு காணப்பட்டது அதனால அதை பெற்றுக் கொண்டவன் செய்த காரியம் என்ன கத்தருக்கு தசவமாகத்தை கொடுத்தார் நியாய பிரமாணத்திற்கு பிறகு அல்ல நியாய பிரமாணத்திற்கு முந்தின காலத்திலேயே அவன் கத்தருக்கு இனத்தை கொடுத்தான் தசமபாகத்தை கொடுக்கிறவனாய் காணப்பட்டான் அருமையான தேவ சனமே கட்டாயத்தினால் மனப்பூர்வமாய் அல்லது யாரோ சொல்லுகிறார்கள் என்பதனால் அல்ல முழு விருப்பத்தோடு கத்தருக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் காணிக்கை தசம பாகத்தை செலுத்த அவசியம் உடையவர்களாய் காணப்படுகிறோம் காரணம் என்ன கொடுக்கிற ஜனத்தை கத்தர் என்ன செய்கிறவர் ஆசீர்வதிக்கிறவர் அவன் கத்தருடைய வசனத்தில் ஆசீர்வாதத்தை மில்கி செதேக் என்கிற ஆசாரியன் கொடுக்கிறவனாய் காணப்பட்டார் அவனுக்கு எல்லாவற்றிலும் தசம பாகத்தை அவன் என்ன செய்தான் கொடுத்தான் ஆகையால் அருமையான தேவ சனமே கத்தருடைய ஊழியக்காரன் என்பவன் கத்தருக்கு என்ன செய்கிறவன் கொடுக்கிறவன் கத்தர் வானத்து பூமி உடையவராக இருக்கிறாரே அவருக்கு நான் கொடுக்க வேண்டுமா என்று அல்ல தேவனுடைய சுவிசேஷம் பரம்புவதற்கு நாம் கத்தருக்கு என்ன செய்கிறோம் கொடுக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறோம் நம்முடைய வீட்டிலே ஆசீர்வாதம் தங்குவதற்காக நாம் கத்தருக்கு என்னத்தை கொடுக்கிறோம் தசம பாகத்தை கொடுக்கிறோம் வேற அதுதான் சொல்லுகிறது இசைக்கியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் இசைக்கியல் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் நாற்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் முப்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் சகலவித முதற்கணிகளிலும் மனுஷனிகிறவர் புஸ்தகம் <laughs> 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 இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் யோசுவா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போம் இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு இந்த காரியங்கள் நடந்த பின்பு நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் நூனின் குமாரனாகிய யோசுவா என்னும் ஊழியக்காரன் கத்தருடைய ஊழியக்காரன் நூற்று பத்து வயதுள்ளவன் நூற்று பத்து வயதுடையவனாய் மரணமடைந்தான் நியாயாதிபதிகளின் புஸ்தகம் இரண்டாம் அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை வாசிக்கும் குமாரனாய யோசுவா என்னும் ஊழியக்காரன் நூற்று பத்து வயதுடையவனாய் மரணமடைந்தான் என்னையா ஒன்று விளங்கலையே என்று சொல்லி ஒரு வேலை யோசிக்கலாம் உங்களுக்கு விளங்கும்படியாய் நான் காரியத்தை சொல்லுகிறேன் யோசுவாவை கத்தர் கனப்படுத்தின காரியம் தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரர் என்ன செய்கிறார் கனப்படுத்துகிறவராய் காணப்படுகிறார் யோசுவா என்கிற கத்துடைய ஊழியக்காரன் மரணமடைந்தான் என்று வசனத்தில் வாசித்தோ இதில் ஏராளமான காரியங்கள் புதைந்திருக்கிறது அதை நான் சற்று நேரம் உங்களோடு கூட தெளிவாய் சொல்லும்படி நான் விரும்புகிறேன் முதலாவது நாம் யோசுவாவின் புஸ்தகத்தை சற்று திருப்புவோம் வருவோமா முதல் அதிகாரம் 
முதலாவது வசனத்தை நான் வாசிப்போம் கத்தருடைய தாசனாய மோசே மறித்த பின்பு என்ன வித்தியாசத்தை கண்டுபிடித்தீங்க முதலாவது யாரத்துல மோசேயின் ஊழியக்காரன் என்று என்ன செய்யப்பட்டிருக்கிறது எழுதப்பட்டிருக்கிறது ஆனால் அந்த யோசுவாவின் புஸ்தகம் முடிவடைகிற வேளையில ஊழியக்காரனாய் காணப்பட்டவன் ஊழியக்காரனாய் அவன் கனப்படுத்தப்படுகிறத நவசனத்தின் வாயிலாய் வாசிக்கும் போது அறிந்து கொள்ளலாம் நன்றாய் கவனியுங்கள் இந்த கணம் அவருடைய ஜனங்கள் எல்லாருக்கும் உண்டாயிருக்கிறது என்று கத்துடைய வசனத்தில் நான் வாசிக்கிறோம் இந்த கணோடு பரிசுத்த இந்த கணம் அவருடைய பரிசுத்தவான்கள் எல்லாருக்கும் உண்டாயிருக்கும் தேவன் கனப்படுத்துகிறவர் அருமையானவர்களே கணமும் ஐஸ்வர்யமும் கத்துடையதாக இருக்கிறது எந்த மனுஷனையும் மேன்மைப்படுத்தவோ பலப்படுத்தவோ கத்தராலே ஒருவேளைக்காரனை <laughs> பாருங்கள் நான் உங்களுக்கு ஏராள உதாரணத்தை வேதத்திலிருந்து சொல்ல விரும்புகிறேன் நேரம் அதிகம் இல்லை ஆனாலும் ஒன்று என்று சொல்ல நான் ஆசிக்கிறேன் சிறைச்சாலையிலே இருந்து தன்னுடைய முப்பதாவது வயது ஆரம்பித்த அந்த நாளில பார்வோண்டி அரண்மனைக்கு கொண்டு போய் நிறுத்தப்பட்ட யோசேப்பு ராஜாவை நோக்கி பார்க்கிறான் ராஜா சொல்லுகிறான் நான் சொப்பனம் கண்டேன் அர்த்தத்தை சொல்ல ஒருவனாலும் கூடாமல் போயிடுச்சு நீ ஒரு ஆனால் நீ ஒரு சொப்பனத்தை ஒரு சொப்பனத்தை கேட்டால் அர்த்தத்தை அர்த்தத்தை சொல்லுவார் என்று குறித்து நான் கேள்வி உன்னை குறித்து நான் என்ன செய்திருக்கிறேன் கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் ராஜாவிடத்தில் சொப்பனத்தை கேட்டான் யோசிப்பு சாதாரணமாய் சொல்லிவிட்டால் ராஜாவே நீர் கண்ட ரெண்டு சொப்பனமும் அதன் அர்த்தமும் ஒரே ஒரு காரியம்தான் இந்த காப்பியம் சீக்கிரத்தில் சம்பவிக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து கத்தரை செய்திருக்கிறார் இந்த சொப்பனங்களை ரெட்டிப்பார் உமக்கு தந்திருக்கிறார் என்று சொன்னார் ராஜாவுக்கு சொப்பனத்துடைய அர்த்தத்தை சொன்ன உடனே ராஜாவுக்கு மிகவும் மனம் குளிர்ந்து போயிற்று என்ன செய்ய வேண்டும் என்கிற ஆலோசனை கேட்டான் ராஜாவுக்கு யோசனை ஆலோசனை கொடுக்கிறவனாய் காணப்பட்டார் வசனத்தில் என்ன வாசிக்கிறோம் அவன் செய்த காரியம் பார்வோனை பார்வோனை பார்வோல் சொல்லும் போது அவன் சொல்லுகிறான் யோசிப்பை குறித்து மனுஷனை போல என்று கேட்டு முன்பதாக என்ன செய்ய வேண்டும் எல்லாரும் தண்டனிட்டு பணிய வேண்டும் என்று சொல்லுகிறவனாய் காணப்படுகிறான் அவன் உயர்ந்த வசனத்தை தரிப்பித்தான் கைகளுக்கு மோதிரம் போடப்பட்டது என்ன செய்ய விரும்புகிறான் சிறைச்சாலில் அழைத்து வந்த அவனை இப்பொழுது தேசத்திற்கு அதிபதியாய் பிரதம மந்திரியாய் கத்திரணை செய்து விட்டார் 
உயர்த்தி வைக்கிறவராய் காணப்பட்டாரே யோசுவாவை கத்தர் கடப்படுத்துகிறார் மனுஷர் அல்ல பூமியின் ராஜாக்கள் அல்ல கத்தரே என்ன செய்கிறார் கடப்படுத்துகிறவராய் காணப்படுகிறார் காரணம் ஒருவர் தன் வேலையிலே ஜாக்கிரதை உள்ளவனாய் காணப்படுவான் என்று சொன்னால் அவன் நீசருக்கு முன்பாக நில்லாமல் ராஜாக்களுக்கு முன்பாய் நிற்பான் என்று கத்தோட வேதம் சொல்லுகிறது ராஜாதி ராஜாவுக்கு முன்பதாய் நிறுத்தப்பட்டு கனப்படுத்தப்பட்ட மனுஷனா யோசிப்பு காணப்படுகிறார் இன்னைக்கு இந்த கணம் நமக்கும் கிடைக்கும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை கத்தர் நம்மையும் கனப்படுத்த விரும்புகிறார் அதுக்குரிய காரியம் என்ன முதலாவது அவன் மோசையின் ஊழியக்காரனாய் இருந்த போது அவன் செய்த காரியங்களை உங்களுக்கு நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் பதினேழாம் அதிகாரம் ஒன்பதாவது வசனத்தை வாசிப்போமா யாத்ராகமம் கத்தனுடைய ஊழியக்காரனாகிய மோசே தன்னுடைய ஊழியக்காரனாகிய யோசுவாவை பார்த்து சொல்கிறான் நீ காலையிலே இலசை மலை உச்சியிலே தேவனுடைய கோலை இலசை பிடித்து கொண்டு நில்லு எதற்கு சாரி மன்னிக்கவும் வசனத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் நீ மனிதரை தெரிந்து கொண்டு புறப்பட்டு அமலே கூட இலசை யுத்தம் பண்ணு நான் போய் மலை உச்சியிலே தேவனுடைய கோலை பிடித்து கொண்டு என்ன செய்வேன் முதல் காரியம் அவன் கீழ்படிந்து செய்கிறவனாய் காணப்பட்டான் கீழ்படிதல் மிக மிக முக்கியம் என்ன மோசே நீ மட்டும்தான் மலை மேல போய் உட்கார்ந்துட்டு இருக்குமா நான் என் உயிரை பணைய வைத்து இந்த அமலே கூட என்ன செய்யவா யுத்தம் செய்யவா என்னெல்லாம் கேட்கவில்லை மனிதரை தெரிந்து கொண்டான் அவன் செய்த காரியம் யோசுவா யுத்தம் செய்ய புறப்பட்டு போனதை நான் வசனத்துல வாசிக்கிறோம் அங்க வசனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது பதிமூன்றாவது வருஷத்தை பாருங்கள் அவன் ஜனங்களையும் கருக்கினால் என்ன செய்தான் முறிய அடித்தான் என்று சொல்லி வாசிக்கிறோம் கீழ்படிதல் மிக மிக அவசியமான ஒன்று அருமையான தேவச்சனமே தன் எஜமான்களுக்கு கீழ்படிய வேண்டும் ஊழியருக்கு கீழ்படிய வேண்டும் பெற்றோருக்கு கீழ்படிய வேண்டும் கீழ்படிதல் மிக அவசியமான ஒன்று நம்முடைய கீழ்படிதல் எப்படி இருக்கிறது நாம் எல்லாவற்றிலேயும் கீழ்படுகிறோமா தேவனுடைய வசனத்துக்கு கீழ்படிந்து நடக்கிறோமா இங்க யோசுவா மோசையுடைய வார்த்தையை கேட்டு நேரா யுத்தத்திற்கு கடந்து போனான் அங்க யுத்தத்தை செய்து ஜெயத்தோடு என்ன செய்தான் திரும்பி வந்தான் கீழ்படிதல் இரண்டாவது காரியம் யாத்ராகமத்தின் புஸ்தகம் முப்பத்தி மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராவது வசனத்தை வாசிப்போம் ஒருவன் தன் சிநேகிதனோடு பேசுகிறது போல கத்தர் மோசையோடு முகமுகமாய் பேசினார் பாளையத்திற்கு திரும்பினார் அவருடைய பணிவிடை காரணாகியத்தை விட்டு பாருங்க முதலாவது யோசுவாவை கத்தருடைய வேதம் நமக்கு அடையாளம் காட்டுவது எப்படி ஒரு யுத்த வீரனாய் அடையாளம் காட்டப்படுகிறார் பரிசுத்தாவியானவர் இரண்டாவது யோசுவாவை குறித்து சொல்லும் போது அவன் ஆசிரிப்பு குடாரத்தை விட்டு பிரியாதிருந்த மோசேயின் பணிவிடைக்காரன் என்று சொல்லுகிறார் அவன் மோசேக்கு என்ன செய்தான் பணிவிடை செய்கிறவனாய் காணப்பட்டார் வசனத்தில் என்ன வாசிப்போமானால் 
கிறிஸ்பியனாகியே எலியா மன்னிக்கணும் எலிசாவுடைய கைகளுக்கு தண்ணீர் வார்த்தவன் என்று சொல்லி சொல்லப்படுகிற ஒரு வார்த்தை கத்துடி வேகத்திலே உண்டு தண்ணீரை அவன் கைகளுக்கு என்ன செய்தவனா வார்த்தவன் கைகளும் பிடிக்கி எல்லாவற்றுக்கும் ஒரு பணிமுடை காண்டு வேலை அதுதான் தன் எஜமான் என்ன சொல்லுகிறானோ அதற்கு எல்லாம் என்ன செய்கிறவன் எந்த மாறுத்தமும் சொல்லாதபடி மறுப்பு சொல்லாதபடி கீழ்ப்படியும் தன்மை காணப்பட்டது இன்றைக்கு நம்முடைய வாழ்க்கையில யாராயில ஒன்று சொல்லி விட்டார் ஆ இதெல்லாம் நான் செய்ய மாட்டேன் நான் எவ்வளோ படிச்சிருக்கேன் தெரியுமா இந்த பாய சுற்ற வேலையா நோ 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 சேர் எடுத்து போறதா அதை நான் செய்ய மாட்டேன் என் வேலை நான் வர வேண்டியது உட்கார வேண்டியது நானே போக வேண்டியது யோசித்து பாருங்க வீட்லேயும் அதே மாதிரி தான் நான் காலேஜுக்கு போறேன் ஸ்கூல்ல படிக்கிறேன் நான் எதையும் செய்ய மாட்டேன் சீமார அச்சச்ச அதெல்லாம் எந்த பயிலாவது தொடர்றதாவது ஒன்னா ஆகுது இன்னைக்கு பெண் பிள்ளைகள் அப்படிதான் இருக்காங்க பாத்திரங்கள் ஐயோ கையெல்லாம் என்ன செஞ்சிருமே தேஞ்சு போயிரும் யார் கை தெரியுது ஒரு சில சொல்றாங்க பாத்திரம் கழுவி கழுவி என் ரேகையெல்லாம் என்ன செஞ்சது அந்த ரேகை இருந்து என்ன பிரயோஜனம் என்ன ரே கை ரேகையா பார்க்க போறோம் நமக்கு தான் அது இல்லையே சாக்கு போக்கு கீழ்ப்படியும் தன்மை இல்லை நல்ல கவனிங்க எதையும் செய்ய நாம் எப்படிப்பட்டவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆயத்த முடிவுகளாக இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு ஊழிய காரங்களை எல்லாம் ஒரு வார்த்தை சொல்லிட்டா நோ நாங்க இப்படியா அப்படியா கண்டுருவாங்க நான் அந்த வழியில வந்தவனே அல்ல டிப்டாப்பா ஷூட்டு ஷூ போட்டுட்டு ஊழியத்துக்கு போற வேலை அப்படியெல்லாம் இல்லை எனக்கு நான் ஆரம்ப ஊழியத்துக்கு வந்த போது முதல் வேலை என்ன தெரியுங்களா டாய்லெட் தான் கிளீன் பண்ணணும் அதுதான் சுத்தம்னா சுத்தமா இருக்கணும் அவ்வளவு சுத்தம் என் கையை போட்டே கழுவி இருக்கு வெட்கப்படலை நான் இன்னைக்கு சொல்ல வெட்கப்படுகிறது இல்லை அடுத்த என்ன செஞ்சாங்க தெரியுங்களா ஒரு மொழி துணி கொடுத்து தோயே அப்படிம்பாங்க எப்படி இருக்கணும் தும்ப பூ மாறு இருக்கணும் வெள்ள வெளேன்னு இருக்கணும் அதுக்கு கஞ்சி போட்டு சாயங்காலத்தில் அயன் பண்ணி கொடுக்கணும் பாஸ்டு அதற்கு அடுத்தபடி சர்ச்சை கூட்டி பாய் விரிக்கிற வேலை எப்படி பாரு ப்ரமோஷன் பாருங்க அங்கிருந்து ப்ரமோஷனுக்கு வந்து அடுத்தபடி சாட்சி சொல்லக்கு சொன்னாங்க சாட்சி சொன்னேன் ஆனால் கத்தர் என்மேல் வைத்த ஒரு சித்தம் நான் இன்றைக்கு அதை நினைத்தாலும் என் கண்களில் தண்ணீர் வரும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டாவது வருஷம் வாட்ச் நைட் சர்வீஸ் அன்னைக்கு நடக்கிறது புது வருஷம் ஆராதனை நடக்கிறது திடீரென்று பாஸ்டர் என்னை கூப்பிட்டு சொல்கிறார் புது வருஷ செய்தியை நீ தான் கொடுக்கணும்னு சொல்லி எனக்கு கை காலெல்லாம் உதறின உதறு அப்படி உதறுது வேர்த்து கொட்டுகிறது ஐயா நோ அவர் சொன்னா சொன்னது தான் அதுக்கு மேல ஒரு வார்த்தையும் பேசவே முடியாது அவர் சொல்றார் கத்தர் என்கிட்ட சொல்லிட்டார் அதனால்தான் நான் இன்னைக்கு பிரசங்கம் பண்ணல நீ தான் பிரசங்கம் நான் கத்தருடைய ஊழியக்காரனாய் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவனாய் உங்கள் முன்பாக நின்று கொண்டு இன்றைக்கு நான் சொல்கிறேன் மிக மனத்தாழ்மையோடு எல்லா விதமான தேவ பயத்தோடு நான் சொல்கிறேன் அன்றைக்கு ஏறக்குறைய ஒன்னே கால் மணி நேரம் தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கித்து முதல் முறை வேதத்தை நான் திறக்கவே இல்லை ஜனங்களை நான் பார்க்கவே இல்லை ஆல்டல் இப்படி நின்று கொண்டு என் கை கண்ணை மூடிக்கொண்டு ஆண்டவரே நீர் தான் இல்லை என்று சொல்லி அவர் மேல சார்ந்து கொண்டே வசனத்தை கொடுத்து கொண்டே இருந்தார் வசனத்தை வாசிக்க வாசிக்க வசனத்தை சொல்லி கொண்டே இருந்தே தேவன் தன்னு கிரியையை வழங்க பண்ணினார் அன்னைக்கு ஒரு பெரிய அசைவு அந்த சபைக்குள்ளே உண்டு ஆயிற்று கடைசி அந்த ஊழியக்காரனை கட்டி பிடித்து சொன்ன வார்த்தை தெரியுமா கத்தர் எனக்கு சொன்னதை உனக்கு சொன்னேன் நீ நிறைவேற்றினாய் நீ ஆசிர்வாதமா இருப்பா என்று சொன்னார் அவருடைய ஆசிர்வாதம் தான் இன்னைக்கு நான் ஆசிர்வாதமாய் காணப்பட காரணம் 
ஏன் இதை சொல்லுகிற இன்னைக்கு பணிவிடை ஊழியம் என்று சொல்லும் போது அநேகர் அதை வெறுக்கிறவர்களாய் காணப்படுகிறார் இதை நான் எப்படி செய்ய இதை நான் செய்ய மாட்டேன் அதை செய்ய மாட்டேன் அருமையான யோசுவா ஒரு பணிவிடைக்காரனாய் காணப்பட்டவன் ஆனால் அவனுடைய இருதயத்தில் ஆழத்தில் ஒரு பெரிய வாஞ்ச மோசையோடு கத்தர் பேசினாரு இந்த கத்தர் என்றைக்கு என்னோடு என்ன செய்வார் பேசுவார் ஒரு ஏக்கம் ஒரு தவிப்பு அவனுக்குள்ள இருந்து கொண்டே இருந்தது மோசை கத்தரோடு பேசிவிட்டு போய்விடுவார் இவன் போய் அங்கே நிற்பான் ஆண்டவர் தன்னோடு பேச மாட்டாரா ஒரு பணிவிடைக்காரனு ஏக்கத்தை பாருங்கள் கத்தர் அவன் பணிவிடைக்காரனாய் நிறுத்தி வைக்கவில்ல அடுத்தவர் செய்த காரியம் பாருங்கள் வசனம் சொல்லுகிறது என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் பதினான்காம் அதிகாரம் என்னாகமும் பதினான்காம் அதிகாரம் ஆறாம் வசனத்தில் இருந்து வாசிக்க சுற்றி பார்த்தவர்களில் தேசத்தை சுற்றி பார்த்தவர்களில் நூலின் குமாரனாய் யோசுவாவும் போய் <laughs> அவர்களுக்கு <laughs> 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 பத்து பேரும் துர்செய்தியை சொன்னார்கள் மெஜாரிட்டி ஆனால் மைனாரிட்டி டீம்ல ரெண்டே ரெண்டு பேர் மாத்திரம் சொல்லுகிறார்கள் அந்த தேசத்தை நாங்கள் சோதித்து பார்த்தோம் அது மிகவும் நல்ல தேசம் அது பாலும் தேடும் ஓடுகிற தேசம் கத்த நம்மேல் பிரியமாயிருந்தால் அந்த தேசத்தை நம்முடைய கையில் என்ன செய்வார் கொடுப்பார் நீங்க கலகம் பண்ண வேண்டாம் வசனத்துல சொல்லுகிறார் நீங்க அந்த ஜனங்களுக்கு பயப்படவும் வேண்டியதில்லை அவர்கள் அந்த ஜனத்துக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை அவர்கள் நமக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இறையாவார்கள் என்ன அர்த்தம் வீட்டுல பத்து கோழி வளர்த்துறோம் காலையில கொக்கோ கொக்கோன்னு வருது உடனே வீட்டுக்குள்ள ஒரு சத்தம் வரும் ஏ கோழிக்கு என்ன செஞ்சியா தீனி போடு என்னது அர்த்தம் இறைனா சாப்பாடு அப்ப அந்த தேசத்தால் இவர்களுக்கு இஸ்ரவேலருக்கு யாராய் மாறுவார்களா சாப்பாடாய் மாறுவார்கள் என்று கத்த யோசுவா சொல்லுகிறார் அவர்கள் நமக்கு இறையாவார்கள் நான் அதை வேறு வார்த்தையில் சொல்றேன் மீன் பிடிக்கிறதுக்கு கடல் கர கடல்ல போறா மீன் பிடிக்கிறா எதுக்கு நம்ம சாப்பிட்றது சொல்லுங்க சாப்பிட்றது அதே போல இந்த தேசத்துக்கு விரோதமாய் போவோம் கத்தர் அவர்கள் எல்லாரையும் நம்முடைய கையில் என்ன செய்வார் ஒப்பு கொடுப்பார் என்று அவன் தைரியமாய் சொல்லுகிறான் அவர்களை காத்த நிழல் அவர்களை விட்டு என்ன செய்தது அப்ப அவங்க பார்வை எப்படிப்பட்ட பார்வை அவர்களுடைய தேவர்களுக்கு என்ன இல்ல வல்லமை இல்லை என்பதை அறிந்திருந்தார் நம்முடைய தேவனாய கத்தர் நாம் கத்தருக்கு பிரியமாயிருந்தால் அந்த தேசத்தை என்ன செய்வார் கொடுப்பார் நல்ல செய்தியை அறிவிக்கிற மனுஷன் வாசிக்கும் போது நீதிமொழிகளிலே சாலமோ ஞானி சொல்கிறார் தூர தேசத்திலிருந்து வருகிற நற்செய்தி விடாய்த்த ஆத்மாவுக்கு கிடைத்த குளிர்ந்த தண்ணீருக்கு சமானமாயிருக்கிறதா யாருக்கு விடாய்த்த ஆத்மாவுக்கு தண்ணீரே கிடைக்கல தண்ணீர் வேண்டும் தண்ணீர் வேண்டும் என்று கதறுகிறானே வேகத்துல வாசிக்கிறோம் 
ஆகாரணி குமாரனாகி இஸ்மவேல் தனக்கு தண்ணீர் வேண்டும் என்று கதறுகிறவனாய் காணப்படுகிறார் விடாய்த்த ஆத்துமாவன் அந்த நேரத்தில் கத்தர் ஒரு துறவை காண்பித்து தண்ணீர் முண்டு கொள்ளும்படி கத்தர் செய்ததை நாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோமே விடாய்த்த ஆத்துமா சோர்ந்து போன ஆத்துமாவுக்கு நம்மளோடு சேர்ந்து கொள்வோம் இல்லை இல்லை சத்தியத்தை சூழ்வதில தனித்திருந்தாலும் எப்படிப்பட்டவனாயிருந்தால் தைரியம் உள்ளவனாய் காணப்பட்டான் இந்த காலையில நான் சத்தியத்தை பேசுகிறதுல ஒரு நாள் என்ன செய்யக்கூடாது காம்பிரமைஸ் ஆகக்கூட மற்றவர்களோடு கூட வளைந்து கொடுக்கிற ஒரு அனுபவம் அல்ல நிமிர்ந்து நிற்கிற அனுபவம் நமக்கு தேவையாயிருக்கிறது அடுத்த காரியம் கத்தனை வசனத்தில் நான் வாசிப்போமானால் வசனம் சொல்லுகிறது இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் இருபத்தி ஏழாம் அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்துல வாசிப்போம் முதலாவது அப்பொழுது மோசே கத்தரை நோக்கி கத்தருடைய சபை மெய்ப்பன் இல்லாத சபைக்கு அந்த சபைக்கு முன்பாக போக்குவரத்துமா இருக்கும் அவர்களை போகவும் வரவும் பண்ணும்படிக்கு மாம்சமான யாவருடைய ஆவிகளுக்கும் தேவனாய கத்தர் அவர்கள் மேல் அதிகாரி ஒரு புருஷனை அவர்கள் மேல் அதிகாரியாக தெரிந்து கொண்டு அவனுக்கு கொஞ்சம் பணிவிடை காரணாய் இருந்தவன் தேசத்தை வேவு பார்த்து நல்ல செய்தியை கொண்டு வருகிற ஒரு மனுஷனாய் மாறினான் இப்பொழுது கத்தர் அவனை யாராய் உயர்த்துகிறார் சமஸ்த இஸ்ரேலத்திற்கும் அதிகாரியாய் மாற்றுகிறார் கரங்களை வைத்து வெளியே சொல்லுவோமா கத்தர் எவ்விதமாய் அவனை உயர்த்துகிறார் என்று பாருங்கள் கத்தர் அவனிடத்துல எண்ணத்தை கண்டார் யோசுவா அவனிடத்துல எதை கண்டார் என்று சொன்னால் அவன் ஆவியை பெற்றிருந்த தெய்வ மனுஷன் எதை பெற்றிருந்தான் படிப்பு இருந்தது திறமைகள் இருந்தது அவன் யுத்த வீரன் அவன் என்னெல்லாம் பார்க்கவில்லை கத்தர் எதை பார்த்தார் தெரியுமா அவன் ஆவியை பெற்றிருக்கிற மனுஷன் என்பதை கவனித்தார் தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷனை கத்தர் இணைசுகிறவர் கனப்படுத்துகிறவர் அருமையானவர்களே இந்த கனம் அவருக்கு அவரால் தான் என்ன செய்தது வந்தது வேதத்தில் நாம் பார்ப்போமானால் தேவனுடைய ஆவியை பெற்ற மனுஷர்கள் எல்லா இடங்களிலும் என்ன செய்யப்பட்டார்கள் கனப்படுத்தப்பட்டார்கள் வேதுருவை பாருங்கள் சாதாரண மீன் பிடிக்கிற மனுஷனாய் காணப்பட்டார் மறுதளித்தான் கத்தரை ஆனால் தேவ ஆவியை பெற்ற பிறகு பேசுகிற பேச்சு அவ்வளவு மேன்மை உள்ளதாய் இருந்தது வசனத்துல வாசிக்கிறோம் நான் பேசுகிற தைரியத்தை அவர்கள் கண்டு அவர்கள் படிப்படியாதவர்களும் பேரவை உள்ளவர்கள் அறிந்தபடியினாலே ஆச்சரியப்பட்டு அவர் இயேசுவோடு இருந்தவள் என்று அறிந்து கொண்டார்கள் ஐயா ஆவியை பெற்ற மனுஷன் பேதுரு கத்தரால் அவர் என்ன செய்யப்படுத்தப்பட்டார் கடப்படுத்தப்பட்டான் கொர்நலி வீட்டுக்கு போகிறார் கொர்நலி நூற்றுக்கு அதிபதி அவன் காலிலே விழுந்து படிகிறான் எப்படி யோசித்து பார்ப்போம் கத்தருடைய ஆவியை பெற்ற தேவ மனுஷன் 
நான் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் துளிப்பு பட்டணத்தில் சிறைச்சாலை ஒருவன் காணப்படுகிறார் சிறைச்சாலையின் கதவுகள் திறந்தது சிறைச்சாலை தலைவர் ஓடி வந்தவன் பாதத்தில் விழுகிறான் நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறான் ஐயா இந்த காலை வெளியில் அருமையான கத்துடைய ஜனமே தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷர்களை கத்தர் என்ன செய்கிறவர் ஜனத்துக்கு முன்பதாய் கனப்படுத்துகிறவராய் இருக்கிறார் ஒரு நாள் விற்கப்படுத்த மாட்டார் அடுத்தது நான் சொல்லி விரும்புகிறேன் வாசிப்போமா முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் உபாகமத்தின் புஸ்தகம் என்னாகமத்தின் புஸ்தகம் பதினேழாவது வசனத்தை வாசிப்போம் என்னாகமும் முப்பத்தி நான்கு பதினேழு உங்களுக்கு தேசத்தை பங்கிட்டு கொடுக்கும் மனிதரில் உங்களுக்கு தேசத்தை பங்கிட்டு கொடுக்கும் மனிதரின் நாமங்களாவன மனிதரின் நாமங்களாவன இளையாசாரும் எவ்விதமாய் மேன்மைப்படுத்துகிறார் இப்ப என்னத்த என்னவாய் மாறிவிட்டான் தேசத்தை பங்கிடுகிறவனாய் மாறிவிட்டான் எப்படிப்பட்டவனாய் இருந்தவன் பங்கிடும் ஒரு பெரிய பொறுப்பு யாருடைய கையில கொடுக்கப்பட்டது யோசுவாவுடைய கையில கொடுக்கப்பட்டது அடுத்தது பாருங்க கத்துல வசனத்துல நான் இந்த காரியத்தோடு முடிக்க விரும்புகிறேன் யோசுவாவின் புஸ்தகம் நான்காம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்தை வாசிப்போம் அந்நாளிலே கத்தர் சகல இஸ்ரேலருடைய அன்களுக்கு முன்பாகவும் என்ன செய்தார் எல்லா ஜனத்துக்கு முன்பாகவும் கத்தர் யோசுவாவை என்ன செய்தார் மேன்மைப்படுத்துகிறவராய் காணப்பட்டார் எப்படி யோசுவா அங்கே சொல்கிறார் ஆசாரியர்கள் ஆசிர அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி சுமந்து கொண்டு உள்ளங்கால்கள் யோர்தானின் ஆற்றிலே பட்டவுடனே குவியலாய் என செய்யும் நிற்கும் என்றார் கத்தரவன் வார்த்தையை கனப்படுத்தி நம்பினாலே ஜனங்களுக்கு முன்பதாய் கத்தரவன் என்ன செய்தார் மேன்மைப்படுத்துகிறவராய் காணப்பட்டார் ஐயா மேன்மை கத்தரால மட்டும்தான் வரணும் தேவன்தான் நம்மை மேன்மைப்படுத்துகிறவர் நமக்கு முன்பதாய் பட்டங்களோ பதவிகளையோ போட்டு நான் மேன்மை உள்ளவன் என்று சொல்ல நமக்கு எந்த விதத்திலும் நியாயம் இல்லை கத்தர் ஒருவர் மேன்மைப்படுத்த நினைத்தால் அவரே மேன்மைப்படுத்த முடியும் கடைசி அவனை சொல்லி நான் முடிக்கிறேன் யோசுவாவின் புஸ்தகம் பத்தாம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனத்தை வாசிப்போம் சொன்ன <laughs> அப்பொழுது ஜனங்கள் தங்கள் சத்துருக்களுக்கு நீதியை சரிக்கட்டும் சரிக்கட்டு மட்டும் சூரியன் தரித்தது சூரியன் தரித்தது நின்றது சந்திரன் நின்றது இது யாசேரின் புஸ்தகத்தில் எழுதியிருக்கவில்லை அடுத்தது அப்படியே சூரியன் அஸ்திமிக்க தீவிரிக்காமல் ஏறக்குரிய ஒரு பகல் முழுவதும் நடுவானத்தில் மனிதனுடைய சொல் கேட்ட ஒரு மனிதனுடைய சொல் கேட்ட நாள் ஒரு நாள் முன்னும் இல்லை அதுக்கு முன்னும் இல்லை பின்னும் இல்லை அதுக்கு பின்னுமே கத்தரி யோசுவாவின் வார்த்தை செய்தார் கனப்படுத்தினார் கத்தருடைய ஜனமே நீங்களும் நானும் கத்தருடைய ஊழியக்கால் என்று அழைக்கப்படுகிறோமே தேவன் உங்கள் வார்த்தையும் என் வார்த்தையும் என்ன செய்கிறவர் கனப்படுத்துற எத்தனை பேர் ஆமோதிக்கிறீர்கள் கையில உயர்த்தி சொல்லுவோம் நல்ல கையில உயர்த்தி சொல்லுவோம் கத்த நம்முடைய வார்த்தைகளை கனப்படுத்துற கத்த தைரியமாய் தேவனுடைய வாஸ்த வார்த்தையை பேசுவோம் தேவன் அதை நிறைவேற்ற போதுமானவராய் காணப்படுகிறார் கத்தர் சொல்லும் போது சொன்னார் இஸ்ரவேல் புத்திரர் என் ஊழியக்காரரே 
அவர்கள் எகிப்திலிருந்து புறப்பட பண்ணினவர் அவர்கள் என்னுடைய ஒன்றை அறிந்து கொள்ளுங்கள் நீங்கள் கத்தருடைய ஊழியக்காரர் அவர்களுடைய வாழ்க்கையை செய்தவர் யோசுவாவுடைய வாழ்க்கையை செய்தவர் உங்களுடைய வாழ்க்கையிலும் செய்வார் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை எல்லாரும் எழுந்திருப்போம் கத்தரை நோக்கி பார்ப்போம் இந்த காலை வழியில ஜெபிப்போமா இந்த நாளில் நீங்கள் கேட்டீர்கள் ஆபிரகாமுடைய வாழ்க்கையில அவன் கத்தனுடைய ஊழியக்காரனாக இருப்பதற்குரிய தகுதிகள் என்னவெல்லாம் இருந்தது என்று அதே போல யோசுவாவுடைய வாழ்க்கையிலேயும் நான் வாசிக்க கேட்டோம் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே இப்படிப்பட்ட காரியங்கள் வரட்டும் ஆபிரகாம் வார்த்தையை விசுவாசிக்கிறவனாய் இருந்தான் ஆபிரகாம் தேவ சமூகத்தில் நிற்கிறவனாய் காணப்பட்டார் ஆபிரகாம் கட்டளைகளை தன் பிள்ளைகளுக்கு மற்றவர்களுக்கு போதிக்கிறவனாய் காணப்பட்டார் ஆபிரகாம் பரிந்து பேசுகிறவன் ஆபிரகாம் கத்தருக்கு கொடுக்கிறவன் யோசுவாவை குறித்து வசனத்தில் வாசித்தோம் மோசை என்ன சொன்னாரோ அதெல்லாவற்றுக்கு கீழ்ப்படுகிற ஒரு மனுஷன் கீழ்ப்படிதலின் தன்மை உனக்குள்ள காணப்பட்டது ஆகையால் கத்தரவனை படிப்படியாக உயர்த்தி மேன்மையான நம்பிக்கை கொண்டு வந்து வைத்து அவன் கத்தருடைய ஊழியக்கான் என்கிற கணத்தை பெற்றுக் கொள்ள கத்தர் உதவி செய்தார் நான் கத்தருடைய ஊழியக்கார் என்பதை கத்தர் நிரூபிக்கிறவரையா நான் மனுஷனுக்கு ஊழியம் செய்கிறவள் அல்ல கத்தருக்கு ஊழியம் செய்கிறவர்கள் தேவனுக்கும் மனுஷனுக்கு நடுவாக நின்று கொண்டு ஊழியம் செய்யும்படியாய் நான் கத்தரால் அழைக்கப்பட்டிருக்கிறோம் இந்த அழைப்பு சாதாரணமானது அல்ல ராஜரீகமான ஒரு அழைப்பு அழைப்பை பெற்றுக்கொண்ட ஜனமே அழைப்பையும் தெரிந்து கொள்வதை குறித்து ஜாக்கிரதையாயிருக்கு ஜெபிப்போம் பரலோகத்தில் நல்ல பிதாவே நல்ல வேலைக்காய் ஸ்தோத்திரம் இந்த காலை வழியிலே எங்களோடு நீர் பேசின வார்த்தைகளுக்காக எங்களை நமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் தொடர்ந்து கத்துடைய ஆவியானவர் கிரிய செய்வீராக ஒவ்வொரு உள்ளங்களோடு நீர் பேச வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் நல்ல நாமத்தில் மகிமைப்படுத்தும் ஆசீர்வதியும் வசனம் அன்றுவரே நூறத்திரையாய் அவர்களுக்குள்ள பலன் செய்ய உதவி செய்ய வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம் கத்துடைய ஆவியானவர் கிரிய செய்வீராக எந்த நோக்கத்தோடு இந்த வசனங்களை இந்த நாட்களை அனுப்பி தருகிறோ அந்த வசனங்களை அவர்களுக்குள்ள கிரிய செய்யட்டும் ஆசீர்வதி ரட்சகர் இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் நல்ல பிதாவே இயேசுவின் நாமம் பல்லவியுள்ள நாமம் 